ബ്രഹ്മപുരം ഏത് നഗരത്തിന്റെ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രമാണ് ഉത്തരം കൊച്ചി കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രമാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഉണ്ണീസ് വിജയപാത അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ദിന ക്യൂസിലേക്ക് യു പി എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ഉണ്ണീസ് വിജയപാത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രചരണത്തിനായുള്ള ഹാഷ് ടാഗ് വാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുക ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പ്രമേയം എന്താണ് ഉത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഇതേ പ്രമേയവുമായി ഇതിനു മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ച വർഷം ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യമേത് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യം ഏത് ഐവറി കോസ്റ്റ് കോഡ് ഡേ ഐവറി ഐവറി കോസ്റ്റ് ഐവറി കോസ്റ്റിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ പങ്കാളിയായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം നെതർലാൻഡ്സ് ഹോളണ്ട് എന്നും നെതർലാൻഡ്സ് അറിയപ്പെടുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള ഏതു സമിതിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് യു എൻ ഇ പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഇ പി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ഉത്തരം ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഏത് പദത്തിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഉത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറിക് ബേക്കൽ ഹെൻറിക് ബേക്കൽ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബേക്കൽ നൽകിയ പേരുന്ത് ഉത്തരം ബേക്ലൈറ്റ് ബേക്ലൈറ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ രൂപമല്ലാത്തത് ഏത് പോളിസ്റ്ററിൻ വിനൈൽ നൈലോൺ പോളി എത്തിലിൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഉത്തരം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണവും നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പരിപാലനവും ചേർന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഗാർബേജ് കഫേ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് അംബികാപൂർ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അംബികാപൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഏതു തരം ക്യാരി ബാഗുകളാണ് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ളവ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം മൂലം ലോകത്ത് മനുഷ്യരിലെ മരണനിരക്ക് എത്രയാണ് നൂറിൽ മൂന്ന് പേർ നൂറിൽ മൂന്ന് മരണം മലിനീകരണം തടയാനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ജൈവ കൃഷിരീതി പ്രോത്സാഹനത്തിനുമുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ മിഷൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ സമുദ്രത്തിലെ അഞ്ച് വലിയ ചവറു ശേഖരങ്ങളിൽ ഗാർബേജ് പാച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് പതിനാറ് ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതമായ ഫ്രാൻസിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള സമുദ്രത്തിലെ പാഴ്വസ്തു ശേഖരം ഏത് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഗ്രേറ്റ് പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് കണ്ടെത്തിയ നാവികൻ ആര് ചാൾസ് ജെ മൂർ ചാൾസ് ജെ മൂർ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണികകൾക്ക് പൊതുവെ പറയുന്ന പേരെന്ത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം വഴിയാണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് 
ഒന്ന് ശ്വസിക്കുന്ന വായു രണ്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മൂന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാല് മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം വഴി ഉത്തരം നാല് മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം വഴി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യരക്തത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തടയാനും ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുമായി നാം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അഞ്ച് ആറുകൾ ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യം ഒന്ന് റിജക്ട് നിരാകരിക്കൽ രണ്ട് റിഡ്യൂസ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കൽ മൂന്ന് റീയൂസ് പുനരുപയോഗം നാല് റീസൈക്ലിംഗ് പുനഃചംക്രമണം അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അധികാരികളെ അറിയിക്കൽ ആറ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ബദലുകൾ സ്വീകരിക്കൽ ഇതിലേതാണ് അഞ്ച് ആറിൽ പെടാത്തത് ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തേത് റിപ്പോർട്ട് അധികാരികളെ അറിയിക്കൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഗാർബേജ് പാച്ച് ഉത്തരം ഹവായ് ദ്വീപുകൾക്കും യു എസ് എയിലെ കാലിഫോർണിയക്കും മധ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗാർബേജ് പാച്ച് കണ്ടെത്തിയ വർഷം ഏത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ചിത്രം ചിത്രം നോക്കാം ഏത് കൊടുമുടിയിലേതാണ് ഈ ചിത്രം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ചിത്രം നോക്കും ഉത്തരം എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയിലെ ചിത്രമാണിത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ദുരന്തമുണ്ടായ ചെർണോബിയിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉത്തരം യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലാണ് ചെർണോബിൽ ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം സംഭവിച്ച വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ രണ്ട് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ പെഡോളജി പെഡോളജി വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഹൈഡ്രോളജി ഹൈഡ്രോളജി പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി യു എൻ ഇ പിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് യു എൻ ഇ പിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം നെയ്റോബി കെനിയയിലെ നെയ്റോബിയിൽ നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഉത്തരം നാഗ്പൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിലാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനവുമായി വീണ്ടും കാണുവരെ വിടാ